cállate ya, mijita. Qué Oye, fastidio. Sí, vale. Si sigue con ese llanteno, no vas a dejar dormir. No, ¿Ah? no vale, ¿qué pasó? No. Déjala tranquila. No, hombre. No. Bueno, ¿y a ti qué es lo que te pasa? ¿Qué te traes tú con la nueva esta? Mucho cuidado que te cortó la cara. Ah, oh, pues, pasó. me lo tengo que estar bueno, bueno. Calando, vale. No. Ah, vale. Mira, 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 que está bien. Mira, 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 bueno, Chama, tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? Me están acusando de intento de homicidio. Sí, pero tú tienes tus reales y tus amistades. Todo el que ha venido a verte dice que te tranquilice, que te van a ayudar a salir de aquí. No, debes dejarte con una piedra en los dientes. No. Tú no entiendes. Claro que sí, Chamita, yo entiendo. Tú deberías darte con una piedra en los dientes, como te estoy diciendo. Por lo menos tienes gente que se acerca a ti, gente que se preocupa por lo que te pasa. No, dígame uno. Cambio yo, gente que te quiere a ti, fíjate, fíjate yo. No tienes familia. Como si no la tuviera. Lo siento. No importa, una se endurece. Tú tienes que hacer lo mismo. Pensar en lo malo, sino en lo bueno y que vas a salir, que todo se te va a arreglar. No lo creo. Es que quien me acusa de asesinato es mi propio esposo. ¿Sí? Sí. Sí, cuanto en ese el único hombre en mi vida. El único que he querido. Y es él quien me metió aquí. Los hombres son todos unos desgraciados, chica. Te juro que nunca podré entender por qué. ¿Por qué Francisco Antonio me hizo esto? ¿Por qué? Es que Ángela es demasiado orgullosa. Fui a verla a la cárcel y prácticamente me echó. No aceptó mi ayuda. Ángela siempre ha tenido su carácter. Sí, y yo sé que me precipité con ella. Pero yo le he pedido perdón mil veces. Y ahora le he ofrecido mi ayuda, mi apoyo, y se negó. Yo hablaré con ella. ¿No será, don Eligio, que Ángela sigue enamorada de ese hombre? No, imposible. Ese desgraciado de León fue el que la metió en la cárcel. ¿Pero quién entiende a las mujeres entonces? Y lo peor de todo es que mi hija está en manos de ese miserable. Si León no retira la denuncia en su contra, será muy difícil sacarla de la cárcel. El problema no es tanto la denuncia como el supuesto testigo que dio testimonio en contra de Ángela. Ese testigo es falso. Mi hija sería incapaz de mandar a matar a alguien. Lo sé. Y lo único que se me ocurre es que podemos hacer es que vamos a hablar con León. Yo no hablo con ese miserable. Entonces lo haré yo, don Eligio. Pero tenemos que convencer a León que es inútil, que ese testigo es falso y que lo podemos demostrar. Bueno, a ver si se acobarda y, y se desmiente el testigo. No sé, no sé, no sé, Rodrigo. Eso como que es demasiado complicado. Ni tanto, don Eligio. Déjeme ese asunto en mis manos. Yo lo arreglo todo. Yo voy a hablar con León. ¿Y tú crees que puedas convencerlo? Claro que sí, don Eligio. Le aseguro que yo voy a convencer a Pancho León por las buenas o por las malas. Antes que nada... Quiero anunciarle que el doctor Alejandro Fuentes ya no pertenece a esta empresa. ¿Y qué pasó, papá? ¿Acaso renunció a don Aquiles? Me vendió sus acciones. No es así, mi amor. Bueno, sí. Él se las vendió. Bueno, la verdad es que yo no entiendo cómo lograste convencer a Fuentes, papá. Bueno, aunque parezca extraño, no me fue difícil convencerlo. Él mismo me comunicó que... Quería hacerme el traspaso. Bueno, negociamos y llegamos a un acuerdo. 
Pero don Aquiles, ese hombre es muy ambicioso. Yo realmente no veo por qué tenía que negociar esas acciones con usted. Tienes razón, Claudia. Bueno, pero parece que tiene sus problemas económicos y no le quedó otra salida que acudir a mí. De todas maneras, las negoció en un buen precio. El señor Aquiles Blanco, por favor. Sí, sí, él está aquí. ¿Qué desea? ¿Qué sucede, señores? Yo soy Aquiles Blanco. Somos agentes de la policía, señor Blanco. Estamos investigando un homicidio. ¿Y eso qué tiene que ver con papá? El hombre que asesinaron era su socio, Alejandro Fuentes. ¿Fuentes? No puede ser. ¿Cómo pudo pasar una cosa así? Ya estamos investigando, señor Blanco. En vista de que Fuentes trabajaba con usted, hemos venido a ver si usted sabe quién pudo tener motivos para asesinar. Entonces Ángela insiste en acusarte por haber puesto la denuncia en su contra. Así es, Aristides. Todas mis explicaciones fueron inútiles. No quiere verme y tiene un gran rencor contra mí. Pancho, si yo pudiera hacer algo por ayudarte. Aristides, yo creo que tú eres la única persona que me puede ayudar en estos momentos. Bueno, hijo, yo estoy a tu orden para lo que sea. Mira, yo quiero que Ángela salga lo más pronto posible de esa celda. Pero ella va a rechazar cualquier ayuda que yo le trate de dar, ¿entiendes? Y me duele. Me duele aceptarlo, pero en el fondo todo está tan confuso que, bueno, que la pobre no deja de tener razón. Bueno, mira, a ti te conviene aclarar eso cuanto antes. Ella no puede seguir pensando que tú eres el culpable de lo que le pasa. Va a ser difícil, Aristides. Mira, por eso quiero que me ayudes. Tú eres un hombre con muchas influencias y conoces muchos abogados. Por eso no te preocupes. Te voy a poner en contacto con un grupo de abogados, que son amigos míos. Esos son especiales en este tipo de accidentes. Mira, pero yo no quiero que Ángela se entere que yo estoy detrás de todo esto, ¿sí? Estoy seguro que rechazaría la ayuda. Mira, deja eso en mis manos. Yo me encargo de eso. Yo estoy seguro que Ángela no pudo ser la persona que planificó el atentado contra mí, Aristides. Ella es inocente. Es que a mí me cuesta creer que esa muchacha... ...haya hecho algo semejante. Katy, ¿qué haces aquí? Me enteré que Ángela estaba detenida. Y vine a hablar contigo, Pancho. Entonces, señorita Ortega... ...¿va a seguir insistiendo en que usted está sola en todo esto? Ya le dije que no sé nada. Ustedes me están acusando sin ninguna prueba. Tenemos el arma y los proyectiles. Coinciden con los que causaron la muerte de la baronesa Céspedes. Yo no le voy a responder nada hasta que no hable con mi abogado. No se aterca, señorita. Si usted colabora con nosotros, todo se va a aclarar más rápido. Además, nosotros sabemos que usted no tenía motivos para asesinar a la baronesa. Fíjese que usted ni siquiera figuraba en la lista de sospechosos. Mire, ¿por qué no dice la verdad? ¿Pero qué, de qué verdad me está hablando usted? Yo no voy a declarar nada. Yo estoy convencido de que usted está ocultando a alguien. Yo no estoy infiriendo a nadie. Yo sí creo que lo está haciendo. De lo contrario no se justifica su actitud. Se está hundiendo y no quiere decir la verdad. Mire, usted sabe cómo es la cosa. Que yo voy a salir de aquí porque no me van a poder probar nada. Mire, señorita. Usted está metida en un serio problema, ¿sabe? Es mejor que hable, por su bien. Usted no mató sola a la baronesa. ¿Quién la ayudó? ¿Quién es su cómplice? No, Ángela. No me estoy durmiendo. Mira, te juro que estoy pendiente de tu caso cada minuto de mi vida. Es más, no me estoy ocupando de más nada que no seas tú. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sigo aquí? Tú me habías dicho que ibas a hablar con alguien para que me trasladara a una oficina. Sí, es verdad. 
Es verdad que te lo dije. Y he hablado, Ángela. Pero a veces las cosas no se resuelven tan fácilmente. Ernesto, tú no me comprendes. Si yo sigo en esta celda con esas mujeres, me voy a volver loca. Ángela, ¿qué más quisiera yo que sacarte de aquí? Pero por favor, dame un tiempito más. Estoy haciendo todo lo posible. ¿Mm? Perdóname si te presiono. Pero es que no aguanto más. Además, Ernesto, yo quiero ver a mi hijo. No aquí, por supuesto. Para que no me lo traiga. Por eso es que yo necesito salir. Mira, Ángela. Aunque tú ahora todo lo veas negro, las cosas no están tan mal encaminadas. Ya averigüé que hay un testigo que declaró contra ti. Sí. Eso me dijeron cuando me apresaron. ¿Pero qué testigo? ¿Quién puede ser esa persona? Un hombre llamado Eulogio Pereira. Tú nunca habías oído hablar de él. ¿No te suena para nada ese nombre? No, no tengo idea. No conozco a nadie con ese nombre. ¿Y cómo puede ser testigo de algo falso? No seas ingenuo, Ángela. Le pagaron, le pagaron para que declararan en contra tuyo. Mira, a lo mejor hasta es un vecino de la familia León. ¿Algún amigo personal de León? No sé. No sé quién puede ser. No lo conozco, pero tú sabes que está mintiendo. Sí, yo lo sé. Está mintiendo para perjudicarte. Lo usaron para tener una prueba contra ti. Pero tú no te preocupes. Yo voy a averiguar quién es ese hombre. Yo voy a averiguar quién le pagó para que atestiguara en contra tuyo. Aunque yo ya me imagino quién fue. Pero bueno, en fin. Ese hombre es clave en tu defensa. Y yo lo voy a encontrar. Bueno, la verdad es que Fuentes y yo últimamente no teníamos muy buenas relaciones, que digamos. Y lo digo para que no se vayan a presentar los sospechas. Aquiles, por favor. Papá. No se preocupen. Con las autoridades hay que ser claros. Bueno, yo creo que puedo ayudarlos en algo. Lo estamos escuchando, señor Blanco. ¿Qué es lo que sabe? Yo creo que Fuentes andaba en muy malos pasos. Es más... A nosotros nos echó una gran broma en la empresa y, bueno, pueden corroborarlo las personas que están presentes aquí. Sí, es verdad. Es, es, ese hombre hizo negocios sucios a espaldas de Don Aquiles. ¿Y conoce usted a la persona que negociaba con él? Así es. Y creo que es la única persona que pudo matar a Fuentes. Se trata de Alcira Santana. Ambos tenían negocios muy turbios. Está bien, señor Blanco. ¿Y sabe usted dónde podemos ubicar a esa señora? Ella vive en una hacienda en Cantarrana. Aquí le pueden dar razón de ella. Pregunten por la hacienda de los Santana. Creo que ella va a tener que responderles muchas preguntas. Un momento, papá. Deja que los señores cumplan con su deber, hijo. Además, a nadie le interesa más que a mí que se aclare la muerte de Fuentes. Muy bien, señor Blanco. Gracias por su colaboración. Trataremos de ubicar a esa mujer. ¿Nos vamos? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Papá, tú no puedes culpar a doña Alcira así tan tajantemente. Eso que dijiste es muy delicado, Aquiles. Pero es verdad. Ella tenía tratos con el doctor Fuentes. Eso está más claro. Y por lo visto, la única persona sensata aquí... Eres tú, Claudia. Papá, tú no tienes pruebas. ¿Pruebas? ¿Es que acaso no recuerdas que... quien metió a Fuentes en esta empresa fue Alcira? Pero tú no puedes decir que doña Alcira y Fuentes tenían negocios turbios, papá. Ya basta, Héctor. Está bien. Déjame manejar esto a mi manera. Y tú, ve a cumplir con tu responsabilidad con lo de la boda. No olvides que te casas esta tarde. Y alguien que no puedo averiguar quién es Acusó a Ángela de haberme mandado a matar Y por supuesto ya cree que fuiste tú el que la acusó Bueno hijo, yo debo irme Ahora mismo voy a iniciar los contactos con los abogados Vamos a arreglar tu problema 
¿Ok? Te agradezco mucho, Eric, que es... Mira, y en realidad no quiero que Ángela se entere. No te preocupes, ya te dije que dejaras eso en mi mano. ¿Quieres que te diga una cosa? No creo que Ángela haya sido la persona que planificó el atentado contra ti. Pero, Katy, ¿tú quieres...? No, yo nada, Pancho. A pesar de las diferencias insalvables que hay entre Ángela y yo, no puedo dejar de reconocer que en verdad ella te ama. Te ama de verdad. Y en más de una oportunidad lo ha demostrado. Y ninguna mujer, ninguna, puede tratar de matar al hombre que ama. Por más desesperación y rabia que tenga dentro de sí. Katy. Te juro que me impresiona escucharte decir eso después de lo que pasó entre ustedes dos. A estas alturas no pierdo nada con reconocer que Ángela es la mujer de tu vida. Y déjame decirte algo más. Cuidado si aquí no está metido un tal Rodrigo Rivera. ¿Por qué dices eso, Katy? Tuve oportunidad de hablar con él. Y ese hombre me dijo que tendría a Ángela como diera lugar. Ese hombre es capaz de todo, Pancho. Y haría cualquier cosa con tal de separarlos. Claro que me voy a Caracas. Yo no puedo dejar a sola a Ángela en este trance. ¿Pero qué es lo que usted puede hacer, señora Dolores? No lo sé, pero no me puedo quedar aquí sin verla, sin tener noticias de ella. Tengo que ir a Caracas. Bueno, está bien, pero me llama por cualquier cosa, ¿sí? Por supuesto, y cuida bien a Toñito. Mira que no quiero que ese muchachito se entere de nada de lo que está pasando. Ay, señora Dolores, ¿cómo cree que yo le voy a decir algo? Hmm, no tú, pero puede haber alguien. Tú sabes que ese niño es demasiado avispado. No, señora. Este es el peón que me va a llevar. ¿Usted? Sí, he vuelto, señora, porque necesito hablar con Ángela. Ahora no puede ser. Es algo muy urgente. Lo siento mucho, pero no puedo decirle dónde está. Mire, señora, usted no puede negarse que yo la vea. Ángela es mi prima y hay algo muy importante que tengo que conversar con ella. ¿Y de qué se trata? ¿Acaso es algo relacionado con la muerte de la baronesa? No, no, no exactamente. Por favor, señora, yo le aseguro que lo que tengo que decirle es algo muy serio. Dígale a Ángela que necesito verla. Eso es imposible. Aunque quisiera, no puedo decirle nada. Ella no está en esta casa. ¿Y dónde está? Está presa. ¿Presa? ¿Pero por qué? Es un malentendido. Ella es inocente. Caramba, lo lamento mucho. Así que por ahora no puede verla. Así que será mejor que venga en otra ocasión. Mire... Si no puedo hablar con Ángela, entonces lo haré con don Eligio. Mire, Carlos, no enrede más las cosas. ¿Por qué no se va? Don Eligio está muy mal con todo esto. Y ahora está reposando. Él no se siente bien. Por supuesto. Todo en esta vida tiene su premio y su castigo. Y en el caso de don Eligio, el castigo tiene que ser muy grande. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que ahora es cuando don Eligio comenzó a pagar todo el mal que ha hecho, señora. Y le aseguro que lo va a pagar con creces. Ay, pero qué horrible, Claudia. ¿Quién pudo matar así al doctor Fuentes? Yo no sé. Mira, la policía lo está averiguando. Por eso fue que se presentaron en la oficina para hablar con don Aquiles. ¿Y qué andaban averiguando? Bueno, tú sabes, como el doctor Fuentes era socio de la siderúrgica, bueno, ellos vinieron a ver si don Aquiles sospechaba de alguien. A mí todo esto me parece muy extraño. ¿Extraño por qué, Angélica? No sé. Tengo un presentimiento muy raro desde hace días. Ay, no seas tonta. Lo que pasa es que tú estás nerviosa por lo de tu boda. Pero no te preocupes. Eso le pasa a todas las mujeres. No, no, Claudia. Te juro que no son nervios, chica. Es algo muy extraño, de verdad. Mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? Claudia me dijo que la policía estuvo en la oficina. No te preocupes. Es solamente averiguaciones. ...sobre el homicidio de Fuentes. 
Ay, Héctor, mi vida, yo estoy muy nerviosa. Que sucedan estas cosas el mismo día que nos vamos a casar. Angélica, no te pongas así. Eso es pura coincidencia. Tú vas a ver, esa boda tuya va a ser una maravilla. Claudia tiene razón, Angélica. Así que termina de preparar todo que yo voy a arreglarme. ¿Sí? Y deja de estar pensando en cosas desagradables, Angélica. ¿Pero por qué? ¿Para qué viniste? Yo te dije que no necesito tu ayuda. Yo tengo mi abogado que se está encargando muy bien del caso. Pero, Ángela, ¿por qué me rechazas? Bueno, ¿qué? Yo no soy abogado, no, no puedo darte una defensa legal. Pero te quiero, Ángela. Y quiero que te sientas tranquila. Está bien. Perdóname si te traté mal. Pero entiende, Rodrigo. Para mí es muy humillante que me estén visitando en esta cárcel. Me da pena, tú no entiendes. Pero yo no voy a dejar de venir por eso. Además, le prometí a tu papá que te cuidaría. Y lo voy a cumplir. ¿Cómo está mi papá? Bueno, imagínate. No viene porque tu abogado le recomendó que no lo hiciera. Que no era prudente. ¿Y la hacienda cómo están? ¿Y mi hijo? El niño está bien, Ángela. No sufras. Es que no hay derecho. No hay derecho que yo esté pasando por todo esto. Separada de mi hijo. No puedo. Es muy cruel. Claro que no es justo. Ángela, tú necesitas que yo te consiga algo. Que te traiga algo. Pase por aquí, ciudadano. Pídeme lo que tú necesites. Lo que tú quieras. Yo quiero protegerte, cuidarte, Ángela. Ella tiene a su marido para que la proteja, Rivera. O es que ella se te olvidó. ¿Qué estás tratando de insinuar, Victoria? No estoy insinuando nada. Solamente quiero que me digas la verdad. Victoria, no me gusta que me hables en ese tono. Tú te citaste con él en ese sitio, Aquiles. Yo lo escuché todo. Así que quiero que me digas si fuiste tú el que mató a Alejandro Fuentes. Yo no lo hice, Victoria. ¿Tú me crees capaz de semejante barbaridad? Sería un estúpido. Yo hubiera sido el primer sospechoso. Por eso quiero que se aclare. No me interesa ese muerto para nada. ¿Y por qué no le dices la verdad a la policía? Estás loca, Victoria. Si hago eso, me implico completamente. Nosotros nos vimos con otro hombre. Fuentes se quedó con él. Bueno, no sé qué pasaría después. Esto ha ido demasiado lejos, Aquiles. Yo creo que lo mejor es que... Victoria, por favor. Deja que la policía descubra al culpable. Nosotros no tenemos por qué implicarnos. ¿Y si consiguen a ese hombre con el que se reunieron ustedes? Ese hombre va a decir toda la verdad, Aquiles. Mi amor. No va a pasar nada. Todo va a salir bien. Pero es que no entiendo, Aquiles. Están pasando cosas terribles. Yo estoy muy nerviosa. Pues, no debes estarlo, cariño. No olvides que hoy es la boda de mi hijo. Así que vamos a arreglarnos para la ceremonia. ¿Mm? Sí. Bueno, pana, ya yo brindé para que no digan que no comparto mis resuelves. Bueno, vale, pero ¿dónde sacas tú tanto real elogio? Lo bueno, pues, ¿qué pasa, Flecha de Lo? Tú sabes que soy un tipo de muchos recursos. A mí me sobran los trabajos. Claro, porque siempre lo hago bien. Siempre quedo bien. Pero resolviste bien, panita. ¿no? Tienes una paca. Ni tanto, conejo. Bueno, aquí tengo lo suficiente como para bonchar sabroso una semana completa. Bueno, pero pásanos algo, panita. Mira que la inflación está que arde, vale. Pasa ¿Qué, algo. ¿Qué inflación y qué inflación, Flecha de Lo? No, vale, tú siempre estás con un martillo vale, cállate, constante. Cállate, vale. Bueno, porque no chambea. Bueno, vale. bueno, bueno, ya está, ya está. ¿Qué pasó, vale? Tranquilo, que yo le voy a pasar algo. Toma tú, flecha de lobo. Está resuelto. Toma tú, conejito. Eh, 
¡Epa, amigo! Estoy buscando a Eulogio Pereira. ¿Me pueden dar razón de él? ¿Cómo para qué lo quiere? Tengo un trabajito para él. Viste, Eulogio, te llueve el trabajo como arroz. Ah, entonces tú eres Eulogio Pereira, ¿no? Sí, yo soy, amigo. Mira, quisiera hablar contigo, pero a solas. Tú no tienes que recordarme que eres su marido, León. El mismo que la dejó entendiendo a la iglesia cuando se descubrió que eras bígamo. Caramba, veo que sabes mucho de mí. También sé que por culpa tuya ella está aquí, acusada de un delito que no cometió. Por culpa mía no, Rivera. Bueno, ya, ¿qué es esto? Tú viniste aquí a buscar pleito, Francisco Antonio. Vine a hablar contigo, así que dile a esta sinvergüenza que se vaya, por favor. Más respeto, León. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Nada, señora gente. El señor se estaba despidiendo de mi esposa. Entonces, Rivera, adiós. Tú no eres quien para darme órdenes a mí. Si van a seguir en este plan, se me van los dos. El que se tiene que ir es él. Tú eres el que sobra, vete. ¿Qué pasa, Ángela? ¿Por qué se pelea? Que habemos más, ¿verdad, chica? ¡Claro! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! Eso es lo que tú querías, Francisco Antonio. Avergonzarme más. Pero, Ángela, mi amor, entiende que yo... Bueno, señora, ¿qué es lo que está sucediendo? Nada. Lo que pasa es que el doctor León no tiene por qué estar aquí. Es más, preferiría que se fuera. Ya oíste a tu esposa, León. Lamento avergonzarte. De verdad lo lamento. ¿Pero qué es lo que le pasa a usted? ¿No entiende que no es prudente su presencia en esta casa? ¿No entiende que este no es el momento ni el lugar para discutir esos asuntos? Lo lamento, señora, pero de aquí no me muevo hasta tanto no hable con don Elige. Pero usted sí si es que es terco, señor. Mucho, señora. Yo nunca me doy por vencido. Oh. ¿Qué pasa aquí? Eh, nada, don Eligio, nada. Es que el señor ya se iba. No, yo no me voy de aquí. ¿Qué es lo que pretende viniendo a mi casa? ¿Su casa? Usted y yo sabemos muy bien que esta no es su casa. ¿Tú estás loco? Esta hacienda es mía. Me pertenece. Dolores, llama a unos hombres para que saquen a este loco a patadas de mi casa. ¿Su casa? Y tiene el descarado de decir que esta es su casa. Después que se la robó a mi mamá y a mi tía. Después que le quitó todo lo que les pertenecía y las abandonó. No estoy dispuesto a oír estupideces. Usted es un ladrón. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí antes de que te salga! ¡Nada! ¡Nada! Usted no va a hacer nada. Porque usted no puede demostrar que esta casa es suya. ¡Claro que sí! ¡Yo la compré! Tengo los documentos que lo prueban. Pues va a ser muy interesante verlos. Porque yo tengo las pruebas. Todas legales. Las pruebas que afirman que usted se apropió indebidamente de esta casa. Don Eligio, usted se robó esa hacienda y yo puedo probarlo. Mire, hey, inspector, yo estoy convencido que con la señora Santana se está cometiendo una injusticia. Mire, doctor León, nosotros estamos en la obligación de investigar esa denuncia. Inspector, yo sé que ella es incapaz de haberme mandado a matar. Entiéndalo. Pero mire, existe una denuncia y hay que procesarla. Inspector, por favor, yo quiero retirar esa denuncia. Para mí ella no es ninguna sospechosa. Mire, me temo que eso no va a poder ser, doctor León. ¿Pero por qué? Eso no es posible porque la persona que hizo la denuncia es quien tiene que retirarla. Ok, ok, está bien, pero yo soy la víctima. Contra mí fue que se hizo el intento de homicidio. Mire, no podemos saltarnos los procedimientos, León. Por más que usted quiera, eso es imposible. Entonces dígame quién puso la denuncia contra Ángela Santana, por favor. Bueno, la denuncia la puso... un tal... A ver, a ver... 
Sí, aquí está. Un tal Eulogio Pereira. Eulogio Pereira. Así es. El ciudadano vino acompañado de la doctora Virginia Bueno. ¿Quién es usted para que me hable de esa forma? No se altere. No le conviene alterarse, amigo. Yo sé que usted atestiguó falsamente en contra de la señora Santana. Mire, usted no tiene pruebas para acusarme de eso. Digamos que hay muchas cosas que lo comprometen, amigo. Yo no dije ninguna mentira. Yo escuché cuando la señora Santana amenazó de muerte al doctor León. Yo soy abogado, amigo Pereira. Y le advierto que usted está metido en un gran lío. Yo sostengo lo que dije porque es verdad. Ay, por cierto, cuando llegué, lo vi repartiendo entre sus amigos. Se nota que usted dispone de mucho dinero, ¿no? Bueno, y son mis reales. Y con ellos yo hago lo que quiero. Sí, es verdad. Hay que ver que el dinero es sabroso, amigo. Pero si usted cambia de actitud, puede que tenga mucho más dinero del que tiene ahora. Mire, ¿qué trata de decir? Yo sé que a usted le pagaron para que atestiguara en contra de la señora Santana. Tranquilo. Tranquilo, amigo Pereira. Digamos que yo solamente quiero hacerle una muy buena proposición. Eche para afuera, doctor. ¿Qué le parece si yo le pago el doble? Así me gusta la gente que dice cosas interesantes. Está bien. Vamos a hablar. Así me gusta. Virginia Bueno. Sí. La doctora Bueno acompañaba al ciudadano Pereira al momento de la denuncia. Ella presentó la denuncia y el ciudadano Pereira era el testigo. No, eso no puede ser, inspector. ¿Y por qué no puede ser? Le estoy diciendo la verdad. Entonces fue Virginia la que preparó todo esto contra mí. No, 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 pero eso no es cierto, inspector. ¿Por qué usted dice eso, León? Bueno, porque se trata de una acusación sin fundamento, entiéndalo. Y es primera vez en mi vida que escucho a ese tal fulano a Eulogio Pereira, ¿entiende? Puede que usted no lo conozca, pero le aseguro que la acusada sí. Inspector, mire, tiene que creerme, todo esto es una trampa, se lo puedo asegurar. Mire, León, el testigo afirmó haber escuchado cuando la señora Santana dijo que iba a contratar unos hombres para que se encargara de usted, doctor León. No, 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 eso no puede ser verdad. Ángela no fue. Ella nunca haría algo así, inspector, entiéndalo. Mire, doctor León, eso tendrá que probarse. Tenga usted por seguro que lo voy a probar. Pero mientras eso sucede, la acusada no podrá salir de aquí. Continúa detenida hasta que concluya la averiguación. Bueno, Rodrigo, será mejor que te vayas. Yo no quiero tener ningún problema aquí. Sí, está bien, yo te entiendo. Pero quiero que sepas que me voy contra mi voluntad. Me voy a quedar en Caracas, en el hotel. Tú tienes el número, así que cualquier cosa me avisas. ¿Puedo pedirte un favor? Claro, Ángela. No te quedes en Caracas. Yo preferiría que te fueras a Cantarrana y hablaras con papá. Dile que no se angustie. Dile que estoy bien. Y que yo confío en que Ernesto me sacará de aquí. Ay, pero si estás aquí, presidiaria. ¿Qué estás haciendo aquí, Virginia? Mira, chica, baja el tonito, ¿sí? Que tú no estás en posición de imponer nada. Todo lo contrario. ¿Y de dónde te tienen, no? Mire, señora. Señorita. Y no se preocupen en echarme de aquí. Yo solamente vine a decirte algo, Ángela. Me enteré que ahora Pancho anda tratando de echar para atrás la denuncia. Pero no lo va a conseguir. Qué asco, Virginia. Tú no te cansas de meter cizaña. No lo va a conseguir porque yo no se lo voy a permitir. 
Mira, si tú estás aquí es porque intentaste matarlo. Y si no es por mí que le salvé la vida, ahora sería su viuda. Mire, señorita, usted no tiene ningún derecho... Mira, Ángela Santana, a mí nadie me quita de la cabeza que ese atentado fue planificado en tu casa. O por tu padre que lo odia, o por ti. Primero me los tendrán que probar. Y déjame decirte otra cosa, Virginia. El hecho de que tú le hayas salvado la vida a Francisco Antonio no quiere decir que te pertenezca. Así que no te tomes atribuciones que no te corresponden. Mira, Ángela, voy a hacer que pases aquí muchos años. Pero no aquí, porque esta celda es demasiado cómoda para lo que tú mereces. Te juro, Ángela Santana, te juro que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que te metan presa. Por muchos años. No podrás probar nada. Todo esto es una mentira. Una patraña que inventaste para engañarme. Ya le dije que tengo pruebas. ¿Pero qué clase de pruebas? Documentos originales de la hacienda. Los verdaderos documentos. ¿Qué pasa, Dionisio? ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? No, no, no. Fue un simple mareo. Mire, joven, yo creo que ya es suficiente. Si lo que usted quería era molestar, agregar más angustia a la gente de esta casa, ya lo consiguió. Ahora puede irse. Sí, me voy a ir. Pero quiero que sepan que no por mucho tiempo. Sabrá de mí, don Eligio. Le aseguro que va a saber de mí. Sí. Y te juro que voy a hundirte. Eso lo veremos. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Sí, sí. Todavía es su casa. Pero le aseguro que muy pronto dejará de serlo. Dentro de muy pronto, don Eligio, voy a tener el placer de echarlo de aquí personalmente. Usted va a tener que salir de Cantarrana. ¡Largo! No, 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 no. no. Tranquilícese, don Eligio. No le hace bien agarrar esos disgustos. Ese hombre está loco. A mí nadie me va a sacar de mi hacienda. ¡Nadie! Por supuesto, don Eligio. Cantarrana es mía. ¡Mía! Y nadie me la va a quitar. Nadie. Bueno, ya estoy lista. ¿Y ahora quién podrá ser? Carlota, ¿lo que haces aquí? Necesito hablar contigo inmediatamente. Ay, mi amor, pero vas a tener que venir en otro momento. Ahora voy saliendo para el matrimonio de Héctor, el hijo de Aquiles. No, Victoria, esto es muy importante. Y lo que tengo que decirte tiene que ver con Aquiles Blanco. ¿Tiene que ver con Aquiles? ¿Y de qué se trata? Yo sospecho que Aquiles mató al doctor Alejandro Fuentes. Pero eso no es verdad. ¿Qué sabes tú? Yo sé que Aquiles y Fuentes tenían problemas muy graves por lo de las acciones. ¿Qué has oído? Yo, este, nada. Lo que todo el mundo sabe, que Fuentes apareció muerto en su carro. ¿Y tú no has hablado con Aquiles, Victoria? Sí, pero yo no he notado nada raro. Ay, Victoria, ¿tú me estás diciendo la verdad? Claro que te estoy diciendo la verdad. Y no creo que Aquiles sea tan tonto como para asesinar a alguien con quien tenía tantas diferencias. <risa> 